立委的情况确实是这样的，所以我希望队长能不能向上级反映一下，再给他一次机会。这些情况我都知道，我相信你说的李伟家的情况是属实的，但是有一点你一定要记住，这里是培养飞行员的地方，不是慈善机构。后准，我允许你走了吗？啊？回答，回答，没有，大声一点，没有，大礼拜天的啊！你跑到我这里来，也不管我有没有事儿，也不管我有没有心情啊，尽管这样。我还是耐心的接待了你，并且耐心的听完了你要讲的事，同时也耐心的给你做了解释。你不满意，并且因为这个不满意，你说走就走，不对，你连说都没说，转身就走。你以为你是谁呀、啊？啊？你以为我是谁呀、啊？回答，回答，回答什么？你是没长耳朵还没长脑子？我是谁？你又是谁？我是学员，你是队长，我是你的上级，你是我的下级，下级必须服从上级。打从你进军营那天开始，就要记住这句话，并且牢牢的刻在你的脑子里。说走就走，嗯？向后，对。你体检合格了，被招收了，过不了两年，你又被淘汰了，那就麻烦了。你怎么知道我就非得被淘汰呢？哼，我是你爹，我不了解你，啊，没有承受力，吃不了苦。你缺乏起码的独立生活能力，你身上有严重的娇娇二气。塞翁失马，梅瑞到别的院校会更好呢。其实啊，按你的说法，来这里，第一条就是从此以后实现全面独立，到别的军队院校一样的，反正是你的目的达到了，对不对？我觉得也是，其实挺好的。对不起啊，鹏飞，给你添麻烦了。嗨，说什么呢？我也没帮着什么忙，是我判断错误，像一个冷血动物博取同情，无异于是与虎谋屁，帮不了我，还搭上了你。我没事，大不了从此以后躲他远点，把该干的事情做到最好，他也不能怎么找我。你刚才不是说了吗？只要到了其他的院校，就能实现我全面独立的第一个目标。其实不然，我已经实现了我所有的目标。你想啊，只要我离开那个家，我不用花他们一分钱，不跟他们在一起，他们对我好也罢，坏也罢，瞧得起也罢，瞧不起也罢，跟我没有任何关系了，没关系了。李伟，我发现你心胸特别开阔。那那是，我是谁呀、啊？不用拿相机，队长说了，他们照相馆的人去，他们给照。你指望他们呀？啊，毫无个性，不但没有个性，而且极可能没有耐性。我要打听了，三个分队，我们排最后。哎，我们一队干嘛排最后啊？就是嘛，他不像话呀。李伟呢？可
可能去办手续了，明天一早到火车。哎呦，平阳，你这消息灵通人士，您给说说，咱们穿上了新军装，是不是不能说让你走就让你走了？我打听了，三个月之内还得走一批，凡是不合格者，说让你走就得走。哟，这这消息可靠吗？历年历届历代都是如此。哎哎，你看，哎呦呦呦呦呦呦，哎呦，这人和衣服是如此的贴切呀！啊，鹏飞，你天生就是个穿军装的料啊！念抒情诗念多了吧你啊？去你的！怎么样，还行吧？可以可以可以，走啊！得了，走快走快，要不张先生就到了，张先生，快点快点，走走快！那个相机在你那儿吗？啊，里边还有卷吗？有。怎么样？办军装借给哥们穿穿，拍几张照片，留个纪念，也不枉我在飞行学院走了一圈。现在啊，还有其他时间吗？下午你们训练，晚上也不知道有没有时间。明天一早，我就走了。通知个事儿，军装从今天下午开始不要再穿了，明天统一换装。好，大家抓紧时间休息吧。啊，算了，不去了，我去给他说说。那算了算了，不去了，抓紧时间，快快去化为走，抓紧时间，东飞。我不快去，快回来。你想拥有自己的战机吗？这加入空军吧！我加入了空军，却永远无法拥有属于自己的战机。你就那么想当飞行员吗？你呢？我没有你那么强烈的感觉，只是我不想服输。问你父亲吗？还有徐东富。对于徐东福，没有别的办法，只有一个字儿：忍。忍。但是你别忘了，忍字头上一把刀啊，就算是个炸弹也要忍。我就是没忍住，现在回的肠子都青了。
，借个烟不拿呀？不飞，你们俩到。午休时间，彭飞外出，跟你请假了吗？没请。那你说他了吗？说了，说了，你不听。另行径直，你知不知道？回答问题。知道。大声点！知道，知道还公然违抗，是不是想走了？我各项成绩优秀，就因为一次午休外出没有请假。你就让我走？如果让你走，不会因为一次不假外出，是因为你的性格，自以为是，狂自大。报告，每个人都有自己的性格，你可以喜欢，可以不喜欢，但我认为这不应该成为让他走或者让他留的理由。性格既是命运，相信你早晚给我一次让你走的理由。坐下。李伟还是走了，剩下的学员抓紧一切时间努力训练，因为大家都不知道下一个淘汰的会是谁。现在队长，下个，去。向后传，这一次数学小三样，我们分队表现不错，全部都及格了，特别有两名同志表现比较突出，考了满分，他们是王建凡和彭飞。我跟你们讲，你们的一百分跟我这七十八分，它作用是一样的。最好是六十分，少一分受罪，多一分吃亏。你看你们是大亏了，看谁呀？关键我也不想啊，啊，没你们那天赋，就你天赋多好，你看人家九十八呢，你六十。这不他他这也是。二十一号，二十二号，部分体育技术科目考试，内容一百米、一千五百米、三千米负重越野、五千米引体向上、跳远。必须深。这次考试是要记录在册，同学们要引起高度的重视。希望大家利用这段时间，针对自己的弱项加强练习。各班班长负责监督。王建凡，到。你的弱项最多，尤其是一百米，一定要保持在十三秒以内。是。听明白没有？听明白。快快，红色。哎，怎么越跑越差啊？十四秒一。班长，真不行了，再跑下去只能一次比一次差了。不行了、哎，等等。那个，短跑啊，主要靠的是腿部力量，高腿的练习能够提高腿部力量。走，我给你快点。哎，不了不了不了。训练啊，是要苦练，但更要巧练，讲科学啊！不行不行不行！哎，王建凡，这次的物理小测验成绩出来了，全大队只有一个分队全体及格，一分队，全大队只有一个满分，王建凡，又吃亏了。你这个文化课对于你来讲，那就是小儿科。你想不吃亏的都不行。你看鹏飞多务实，你看他。哎，我还想真务实，但不行啊。我没有你那智商那么高啊。明后天就要考核了，你估计会怎么样？估计会有一个到三个不及格的。谁呀、啊？一个的话，王建凡；三个的话，王建凡、于波、徐晓明。
你说这个俞伯徐小明吧，他不及格就不及格吧，不可惜，就可惜这个王建完了，肯定过不了吗？可能性小。也就是说，也不是没有可能。但愿吧。你说啊，全大队的文化尖子生，你说大考小考的，每次最少也九十五分。如果他的体育考核差的不太远的话，我们可以用文化分给他争取。你说这个王建凡哈、啊，怎么就不能再努把劲儿呢？你说现在的体育科目有什么难的啊？一点技术含量都没有，只要肯吃苦，那肯定就能达到。我跟你说啊，这孩子就是怕吃苦，这孩子就是缺点争强好胜的劲头。哎，就是，就这一点足以致命。这次体能测试成绩，三名同志表现良好，分别是徐志通、于飞。罗天阳，还有三名同志不合格：王建凡、于波、徐小明。下一步，我们将开始飞行专业体能科目训练：滚轮、地转、直至跳伞。您说我现在练还有用吗？不是说考试不合格就淘汰了吗？是记录在册，但是最后还是看总的成绩。这体能训练方面吧，有人呢进步的快一点，有人慢一点，那都是很正常的。啊，你看看，这徐小明他们，他们很努力的。是吗？我也正纳闷呢。您说都要淘汰人了，怎么还练什么练呀、啊？我以为咱这是艺考定乾坤呢。这次不是，但总会有一次是的。所以你要努力，那那这么说我还有希望。只要坚持就会有希望。好，我坚持。不要三分钟热血，因为那个单双杠啊算是过去。是这个跑步，腿上怎么能没劲儿呢？你这，啊？这样这样这样这样，你呢跟我去拿两个沙袋啊，没事的时候你就绑在腿上，除了这个。睡觉和洗澡的时候你可以解下来，其他的时间，什么上楼啊、走路啊、训练啊，都要带上，沙袋不离腿。这这是干嘛呀？这，马上要进行飞行科目的体能训练了，你得努力，不然你的问题会越攒越多的。好吧。嗯，跟我来。来王建凡啊，还不到睡觉的时间，你怎么就拆了？你这人就是只有三分钟热血，你是享受这个吧？我听你说得了。哎呦，我说怎么又疼又痒呢？都已经肿了哎。现在腿上绑着东西有没有用先不说呢，副作用先起来了，所以我决定不用它了。要我说呀，练腿部力量不见得非得用沙袋子，很多方法都可以练的。就是，你就是什么呀？我话还没说完呢，不管用什么方法，贵在坚持。哎呀。坚持啊！哎，你那儿有红花油？队长，王建凡到，你的沙袋呢？这儿呢。怎么不在腿上？我我觉得不用它了。那个已经都肿了。这是什么？想必大家都已经知道了吧？滚轮。对，滚轮。在空战的时候啊，飞行员为了躲避敌机的跟踪，或者对目标物体进行攻击，他就必须要驾驶飞机，在空中做出一系列的战术动作。这时候对人体的抗载荷能力要求非常高，最高的时候可以达到九个 G。九个 G 是什么概念？就是相当于九个和你体重相同的人，同时压在你的身上。这也正是我们今天进行
抗宣言训练的目的。我的意见，区队长还是从四个班长里选吧：宋启良、许红进、赵北方，还有孔平。我的意见还是再等等，再观察一段时间。一旦定了，就不轻易的换了。喂，大队长，好，好，知道了，是。让咱们俩其中一个去开会，要么你去吧，我到操场去转转。今天是飞行专业体能训练的第一天，什么内容啊？滚轮。二，三，四，五，六，七，八，九。十好，往下拿。咦，谁逼着你下来的？上去，往下拿十个。看着越转越快的滚轮，王建凡的心也越跳越快。王建凡，到，上去见。是。哎哎，不是让你抓紧了吗？我抓紧了呀。抓紧了，怎么可能掉下来？教官，您再让我看会儿行吗？我真不行，真不行。好吧，你先稍后再说，看一下其他同志是怎么做的。哎，是。王建凡，到，上机械，我我再看看行吗？上机械。哎，哎哎哎哎，我抓不住，你怕抓不住摔下来是不是？啊、呃，如果我保证你摔不下来，你敢不敢上？嗯，那那没问题。宋启良，到，用毛巾帮他把手脚绑到上面。这不用，不用，别别别别往，别往，别，这不叫教官。哎，班长，班长，班长，班班长，你这队长，我我真的不行，我真的不行啊！打起来！呃，你看打不起来呀、啊？你看加把劲儿，我使劲儿了。你看，你看起起不来。你这也不行，那也不行，怎么这么多毛病？下来，为什么？就因为他吐了。队长，我认为在这种情况下训练就不叫训练了，叫那叫折磨。队长，如果你认为这是折磨，那我告诉你，他、你们要想上天，就得经受得住这样的折磨。把手放开，队长，你不能指望他以后气是个大胖子，你得给他一点时间。他需要的不是时间，是勇气和毅力。把手放开，放开我不干了啊！
，少抽点烟，你能死啊？这个王家班留不住了，还有鹏飞。鹏飞怎么办？公然对抗领导，直接影响军令。鹏飞，对不起啊，跟你没关系，我早就看不惯他了。这个人简直就是变态。哪个人是变态啊？队队长，是在说我吗？不是啊，队长，你做你的。呃，王飞，说话。那看来说的就是我了。你说我变态，能不能给个理由啊？我承认，我的评价词上是有些过分，我道歉。你的这个道歉我不能接受，为什么呢？因为我不认为你的评价是用词过分的问题，而是根本上，你的评价就是错误。鹏飞，鹏飞，到！背诵内幕条令第二大条第二小条第五点，必须坚持和继承我军优良传统，在管理教育中做到服从命令听指挥。服从命令听指挥，那么你说说。今天是我错了，还是你错了？按照内部条令说，相关条款我还没有背完，请让我把它背完。零五条令第二大条第二小条第五点还说，官兵一致，尊高爱兵，发扬民主，依靠群众，严格要求，赏罚严明，说服教育，启发自觉。这么说，我也有错？是。上级对下级，要以说服教育为主，惩处为辅，严禁体罚、打骂、侮辱人格。那么你说说，我犯了哪条了？打骂了，体罚了，还是侮辱人格了？你今天对王家凡的做法，我认为就是体罚，变相体罚，甚至对他的人格还形成了侮辱。别说了，鹏飞，鹏飞，你要这么说，这官司就难打了。我认为是训练，你认为是体罚？是体罚。那么你说说，我为什么要体罚他？你嫌他不争气，你嫌他的成绩落后，拖了全队的后腿。还有，在沙袋的问题上，他没有按照你说的去做，你就强行把他绑在拐轮上，强行旋转，你根本就不会，也根本就不想去体会一个冲上拐轮的人要经受的那种难受和恐惧。你跟我来。过来！等等！来，让我来体会一下那种难受和什么来着？啊，对，恐惧啊！怎么样，鹏飞，要不要一起来啊？说吧，咱们一起来。我打多少，你打多少，反过来说也可以。你打多少，我就打多少，怎么样？一块来，可以。要不算了吧，白天你不是打过了吗？啊，十几个，那种难受和恐惧的滋味还没过去吧？宋局长，到，回宿舍，把那个行李袋子和毛巾拿来，给他绑上啊，给他绑上。快去！我不用绑，我今天白天这么练，也没有绑。你白天练那几个当然不用绑了，我建议你还是绑上吧，为了保险起见。现在不一样了，有人跟你比着，万一你逞能，不自量力，打不了，非要打，掉下来可就要出问题。你不用绑吗？我的问题我负责，你出了问题我还得负责，我可不想为你负责。对了，首先要声明啊，这不是体罚，完全是出于你的安全考虑。你放心，你掉不下来，我就掉不下来。鹏飞，这就是你最大的问题，自以为是。
相似的性格，让两人针锋相对。不行了就说话。我是你的上级，你是我的下级，下级必须服从上级。打从你进军营那天开始，就要记住这句话，并且牢牢的刻在你的脑子里。是不是想走了？相信你，你早晚给我一次让你走的理由。你的这个道歉我不能接受，因为我不认为你的评价是用词过分的问题，而是根本上，你的评价就是错误。对于鹏飞来说，这已不再是一场简单的比赛，而是一种表达不满的宣泄。他一心想赢。班长，你赶快说说，让他们停下来吧。啊！队长，你赶快说停下来吧。我无所谓，问鹏飞。我无所谓。继续。眼看着徐东福遥遥领先于鹏飞，罗天阳对鹏飞的担心，也渐渐变成了对徐东福的佩服。哎，队长，鹏飞吐血了，他不同意就帮他打起来。吐口血算什么呀？吐完了胃里的东西。就会吐胆汁儿，吐完了胆汁儿，就会吐血。胃痉挛是胃黏膜破损，没关系，胃黏膜修复能力很强。把他打起来！是啊，行了。他不行了，让他下来。快点，快点，把路了，把路了，快点，快点，快点！真的没想到，我们会和你一起赚了六百小时，死要面子活受罪。但至少证明他要强，人就怕不要强。比如那个王建凡，我是想多带出几个优质品，如果不合格，绝不勉强。哎，慢点，啊，王建凡，哎，你你别缠自己了，哎哎哎，哎呦，快快快，呃，快快。快点冲！快快，快点冲！全都让，全都让。什么事都不往心里去，对吧？你说什么，咱是什么，对不对？反正你不在这儿干了，我要这样的话，我还能在这儿待下去啊？你看你，你又较真儿，领会精神吧。啊，得了，我在这儿待着，我把这衣服给你洗。啊，哎，没事儿，没事儿。哎呀，太脏了，我自己来。哎，你看你，你都吐血了，还这么硬撑。要我感觉不行，立马下。你徐东福比我强，滚轮打得比我好，那有什么呀？不就认个输吗？体能共同科目考试，我队正数第三，倒数第二，水平中下。飞行专业体能训练，希望银桃要赶上去。现在主要的科目是抗眩晕，在抗眩晕的能力方面，有些同学先天就有。有些同学先天没有，先天就有的，那是你的福分；先天没有的怎么办？就得练，见缝插针，没有器械一样可以练。哎，咱俩是不一样的，你呢，肯定还想在这儿干下去，不蒸馒头还争口气呢，对不对？我跟你不一样啊，我务实啊。哎，这条道走不通，立马改道。当初。我爸妈拼命反对我考飞行学校，我不听啊，满脑子想的都是天之骄子、蓝天白云的，谁知道要想上蓝天，那先得下地狱啊！真是地狱、啊！啊
炼狱。哎，不说别的，就说那滚轮，真的，我现在都不能想。哎，那徐东福居然能打六百多个，啊，下来跟没事人似的。要不是你不行了呀，他还能打呢。你都不知道他能打多少个，深的没底儿，深的都吓人。鹏飞，那徐东福不是从野战军来的吗？是啊，难道野战军也有抗眩晕训练？不会，我认识一个野战军的，他还是侦察兵呢，跟我们吹了好多那个训练上的事儿，根本没提抗眩晕仨字儿啊。那他徐东福是怎么回事呢？呃，哎，要不是为了带咱们，特意练的？可能，哪练得过来啊？要体能、文化课，那么多项目呢。他要是全能的话，还要教员干嘛？也是哈、啊。得了啊！哎呀，休息了啊！来，练完了滚轮，练悬梯，所练的一切，都是为了你，平衡机能的稳定性，平衡机能差的人，连续转五圈，你的平衡机能。就会下降百分之二十五。如果在天上连续转上十圈，你就很有可能搞不清你的头朝上还是朝下，因为天空和海洋的颜色是一样的，都是蓝色的。哟，老学员，老学员，哟，那个，你出去啊？啊，对，啊，那个，烧东西，哎，多了可不行，我们只有两个小时时间。要不和你们自己上街买吧，三个月后你们就能上街，马上三个月了。那个，麻烦您给我捎两封信，今天通讯员他不送信。老兵病毒，新兵信毒。哎，老学员，我给你打听个事儿啊，这个我们那个徐队长，他那滚轮怎么打得那么厉害啊？徐东福啊，他不厉害，谁厉害？不是，他没事练那玩意干嘛呀？那你想想。你练这个干啥？他不是野战军过来的，谁告诉你他是从野战军过来的？你们大队四个分队长，那三个是从野战军过来的，他不是。队长，啊，队长，洗你们的，洗你们的。爬起来了，很不简单嘛。你这个衣服用洗衣粉洗恐怕不行吧？吐的七荤八素的，净是油腥的。得用汽油，要用的话，到我那儿去拿徐东福，这次跟你我一样，飞行预校，预校毕业后上了航校，初教级、高教级都飞了，一直优秀。但在毕业之前，被停飞了。不是，不是，他为什么被停飞啊？这个我也不知道。你要真想知道，只能去问他。我哪敢不问他？谁都不敢。罗天阳对徐东福更加好奇了，同时。他又担心，连徐东福这样优秀的人都没能上天，自己又会怎样呢？干嘛？神神秘秘的。最新消息，徐东福知道从哪儿来的吗？野战部队啊，你说的。误传误传，也可能是我误听了。徐东福跟咱们一样。比咱们还高呢，预校毕业了，航校都进了，初教级、高教级都飞了。毕业下部队前，停飞到这儿来了。怪不得，我知道你想什么呢？哎，你知道我想什么了吗？像他那么厉害的人，都没能走到终点。你说我前途堪忧啊
，厉害吗？我不觉得，这就没劲了啊！你要说他从野战部队下来，那还可以，他预校都上了，航校都上了，滚轮之类的抗学英训练，那是他的基本功。一个具备了基本功的人，厉害吗？不，你想不想想想，哎，是不是至少现在比我们强？承办的英雄，他没能走到终点，我们却有这种可能。